Das Netz in der Innenstadt von Bad Münstereifel wird nach der Flut komplett neu aufgebaut. Die Telekom verlegt Glasfaserkabel bis hinein in jedes Haus. Doch bevor die Bautrupps kommen, sind erst einmal die Planer gefordert. Was die im Einzelnen zu tun haben, erklärt uns der Kollege Frank Bädorf. Er ist Strukturplaner hier bei uns in Euskirchen. Frank, was genau sind die Aufgaben eines Strukturplaners? Ja, ein Strukturplaner bekommt vom Prinzip her ein Gebiet zugewiesen, wo gesagt wird, wir hätten gerne einen FDTH-Ausbau. Das kann sein ein Neubaugebiet oder wie hier jetzt zum Beispiel das Schadensgebiet des Hochwassers. Vom Prinzip her schaue ich mir das Gebiet an, ermittle, wo ist die Vermittlungsstelle und suche für uns den nachhaltigsten Weg raus, wie man das Gebiet erschließen kann und wie es für den Kunden auch so ist, dass er am besten versorgt ist. Was heißt in dem Zusammenhang jetzt nachhaltig? Nachhaltig heißt zum Beispiel, bei diesem Hochwasser standen die alten Schaltpunkte an der Erft. Einen neuen Schaltpunkt brauche ich nicht mehr an die Erft setzen, einen neuen Netzverteiler, sondern ich habe die alle weg vom Erftfluss hoch ins in Anführungszeichen Gebirge gesetzt, also weg vom Bach, wo kein Hochwasser war. Damit beim nächsten Hochwasser, wann er so immer kommen mag, nicht das Gleiche nochmal passiert. Ich möchte nochmal zur Struktur zurückkommen. Was genau ist mit Struktur jetzt gemeint? Struktur ist der Grundaufbau des Netzes. Das heißt, ich habe irgendwo in einem Ort die Vermittlungsstelle stehen. Von dort ist der Startpunkt des Netzes. Und von dort muss ich dann hin zu den Schaltkästen in den Straßen. Da muss ich mir einen Weg überlegen, welche Trasse nehme ich da. Habe ich da vielleicht ein Rohr, habe ich da kein Rohr, kann ich das nutzen, kann ich das nicht nutzen? Muss mir die Punkte, für wo ich die Schaltkästen hinstelle, überlegen. Das ist in Bad Münstereifel auch speziell in Bezug auf den Denkmalschutz. Das ist alles im Innenstadtbereich, das ist alles historischer, gewachsener Ortskern, wo auch das, der Denkmalgedanke eine große, eine große Rolle spielt. Und dann muss ich mir von den Schaltkästen auch noch überlegen, wie komme ich zu den Häusern hin? Was ist da eine sinnvolle, gangbare, vernünftige Trasse? in Bezug auf den Straßenbau und in Bezug auf das, was wir da an denkmalgeschützter Fläche entsprechend aufbrechen müssen. Jetzt hast du die Straßenverteiler angesprochen. Wie genau ermittelst du denn, wie viele Straßenverteiler du wo brauchst? Ähm, wir haben zunächst eine Planung gemacht, eine automatische Planung aus dem NEM-Tool. Das ist eine Maschine, die, den, der man ein Gebiet vorgibt und die macht daraus einfach mal einfach eine Planung. Ähm, Daraus entsteht auch im Groben eine Anzahl für die Netzverteiler, die vonnöten sind. Und das hat die Maschine aber so gemacht, dass sie keine Rücksicht auf den, auf den Erftlauf genommen hat. Ich hatte aber eine Anzahl der Schaltpunkte und habe mir dann mit einem Plan vom Prinzip her zusammengeschnitten, wo kann ich den hinsetzen, dass er nicht an der Erft steht und wie kann ich den Bereich drumherum schneiden. Ähm, nachdem ich das gemacht habe, bin ich dann wirklich rausgefahren mit einer Kamera und habe mir die Standorte vor Ort wirklich ausgesucht. Haben wir jeweils ein Foto gemacht von der Stelle, wo ich es gerne hin hätte. Habe diese Fotos zusammengefasst zu einer äh, Fotodokumentation und habe das erstmal an die Stadt geschickt, an meinen, an meinen Ansprechpartner. Ähm, und der äh, kontrolliert im Moment, ob diese Schaltpunkte für ihn so in Ordnung sind oder ich andere Schaltpunkte wählen muss. Und speziell hat er auch gesagt, er übernimmt in dem Fall auch mal die Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Rund 90 Haushalte werden im Idealfall über einen Verteiler versorgt. Die Spanne liegt zwischen 35 und 140 Haushalten. Ich möchte nochmal zur Maschine zurückkommen. Du hm. musst sie ja schon füttern mit irgendwelchen ja. Angaben. Was ja. sind das für Angaben? Ähm. Haushalt, Zahl der Haushalte, Zahl der Bewohner? Was ja. sind das für Angaben? Also dieses NEM-Tool greift zurück einmal auf die bestehenden Endpunkte, die da sind. Also die ganzen Hausanschlüsse sind da drin, genauso wie die Leitungstrassen drin sind, genauso wie die Rohre drin sind. Die kann man alle einlesen, greift auf die Vermittlungsstelle zurück und baut auf diesen Geschichten dann ein Netz auf, ein eigenständiges Netz auf. Mit dem, was die, dieses NEM-Tool für gangbar hält. So, das ist aber aufgrund der Schadensgeschichte in Münstereifel die Trassen und Wege, die das Nemtool kennt, gibt es zum Teil gar nicht mehr. Das heißt, da muss man dann wirklich von Hand nacharbeiten und gucken, was geht, was geht nicht. Was geht und was geht nicht, das war und ist nach dem Hochwasser eine entscheidende Frage. Denn Frank möchte bei seiner Planung natürlich auch auf bestehende Glasfaserverbindungen zurückgreifen. Denn die Innenstadt von Bad Münstereifel ist bereits mit Glasfaserkabeln bis in die Straßen hinein ausgebaut. Was von diesen Leitungen noch brauchbar ist, hat Jan Gauer mit Kollegen Kilometer für Kilometer Straßenverteiler für Straßenverteiler im Flutgebiet untersucht. Jan, sag mal, wo genau habt ihr die Bestandsaufnahme gemacht? Was habt ihr gemessen? 
Ja, wir haben uns hier im Ortsnetz Bad Münstereifel die beiden Ortsnetzbereiche angeschaut. Das ist einmal der Ortskern selber und äh, zum Zweiten die Außenbereiche, die jeweils mit Glasfaser versorgt sind. Wir haben hier relativ viele Emsans äh, im Bestandsnetz, die wir uns halt alle anschauen. Vom Emsan messen wir aus, beziehungsweise auch vom Amt und schauen uns dann halt die Glasfaser an. Wie viele von den Multifunktionsgehäusen, also Emsans, haben wir denn aufgestellt in den beiden Anschlussbereichen? In den beiden Anschlussbereichen stehen ca. 20 bis 30 Multifunktionsgehäuse. Wie viele Kilometer Glasfaser haben wir denn verlegt, um die Emsans mit den Vermittlungsstellen zu verbinden? In beiden Ortsätzen sind ca. 20 bis 30 Kilometer Glasfaser bereits verlegt worden zu den Emsans. Wie genau läuft denn so eine Messung ab? Ja, wir schalten uns halt am Emsan mit einem Messgerät auf, schauen uns dann halt die Glasfaser an, messen vom Emsan zum Amt und zur Sicherheit dann nochmal, wenn Unklarheiten bestehen, vom Amt nochmal zum Emsan zurück und werten dann dieses Ergebnis aus. Wie ist denn bisher die Bestandsaufnahme gelaufen? Also die Glasfaser äh, erweist sich als relativ robust. Wir haben äh, zwei, drei Sachen, Fehler festgestellt, die aber äh, ja, teilweise schon behoben sind. Was sind denn typische Fehler, die auftreten können? Zum Ersten eine Unterbrechung, klassisch. Glasfaser durchgerissen. Zum Zweiten äh, könnte die Glasfaser gestresst sein, wenn die Glasfaser zum Beispiel äh, stark gebogen wird. Jan, ihr messt aber in verschiedenen Wellenlängen, ist das richtig? Ja, korrekt. Wir messen mit drei Wellenlängen. Das ist die 1310, die 1550 und die 1625, um auch alle Facetten der Glasfaser schön zu beleuchten, um zu gucken, wo oder beziehungsweise was sind die spezifischen Fehler. Das bereits vorhandene Glasfasernetz hat sich als robust erwiesen. Gute Nachrichten kann Frank Bedorf bei der Planung gebrauchen, denn Herausforderungen gibt es noch genug. Wenn wir so eine Strukturplanung machen, ermitteln wir vor ziemlich genau den Bedarf an ähm, Hausanschlüssen, an Leitungen, die in die Häuser rein müssen, Wohneinheiten, Geschäftseinheiten. Da diese ähm, Häuser in Bad Münstereifel ziemlich stark beschädigt sind, äh, stehen die alle leer. Das heißt, wir können nicht genau sagen, wer kommt da rein. Im Normalfall würden wir vorher wirklich mal vorbeilaufen, zählen die Klingelschilder und machen eine Bedarfsermittlung. Das ist uns hier leider nicht mehr möglich. Das ist eine der Fallstricke, die wir haben. Wie viel Zeit hast du für so eine Planung? Hier ist es relativ zeitlich eng begrenzt. Die Firma Braun ist der Tiefbauer vor Ort. Der braucht in drei Wochen, wenn er an unsere Leitungen drankommt, von uns Angaben, was er wo wie liegen muss. Heißt für mich aber auch, ich muss äh, bis dahin mit der Stadt geklärt haben, darf ich die Trassen nehmen, sind die Schaltpunkte in Ordnung. Und da bin ich im Moment wirklich in Abstimmung. Ich telefoniere jeden Tag mit der Stadt Bad Münstereifel, um rauszukitzeln, was geht, was geht nicht. Wie eng ist der Austausch mit der Stadt? Mit der Stadt ist der Austausch sehr eng. Wir haben also äh, am ersten Tag, habe ich auch direkt mit der Bürgermeisterin gesprochen, ähm, und habe ihr gesagt, wir überlegen einen FTTH-Ausbau, einen Glasfaserausbau für den Orts-, für den Stadtinnenbereich. Sie war davon sehr angetan. Ich muss dir aber auch sagen, dass der dieser Glasfaserausbau nicht in, in, in drei Tagen erledigt ist. Und äh, sie hat dann auch direkt gesagt, okay, das ist zukunftsweisend. Wir wollen das auch so. Und wir stehen hinter der Telekom in dem Moment. Arbeiten wir trotzdem auch mit Provisorien oder müssen die ja. Menschen ohne Internetanschluss so lange ausbauen? Ja, also wir arbeiten auf jeden Fall mit dem Mobilfunknetz. Wir haben der Stadt vorgeschlagen, dass wir bestimmte Punkte provisorisch anbinden können über Masten. So Masten sind im äh, Altstadtbereich ziemlich schwierig aufzustellen. Die Stadt möchte das nicht unbedingt. Ähm, wir haben die Stadt aufgefordert, uns eine Liste zu geben der Gebäude, die versorgt werden müssen. Wie wir diese Standorte dann versorgen, müssen wir dann mal gucken, ob wir dafür ein Provisorium schaffen können oder nicht. Der Netzneubau in Bad Münstereifel ist nur einer von vielen nach der Flut. Für uns soll er beispielhaft zeigen, wie wir einen solchen Ausbau angehen und umsetzen. Wir werden deshalb regelmäßig aus Bad Münstereifel berichten. Musik